sát thủ đế cảnh bị lão võ đế thủy thiên ngân chặn lại đã vô cùng kinh sợ lại nghe thấy câu nói của lão càng thêm hoảng hốt lão già khốn nhà ngươi là ai y đã cảm ứng được tu vi khủng bố của lão võ đế ta là thủy thiên ngân của thủy tinh trai sát thủ đế cảnh kinh ngạc nói thì ra là ngươi thủy thiên ngân tử tế quan sát lão sát thủ trước mặt nói ngươi là ai vì sao ta thấy ngươi rất quen mặt ha ha ngươi thấy quen mặt ư vậy ngươi thử nhìn ta cẩn thận xem ta rút cục giống ai thủy thiên ngân kinh ngạc nói là ngươi không phải 50 năm trước ngươi đã chết rồi sao tên khốn không điều ác gì không làm nhưng ngươi không ngờ vẫn còn sống ư sát thủ đế cảnh cười lạnh nói bọn già khốn nạn các ngươi đều còn sống ta chết làm sao được 50 năm trước ba đại cao thủ bao vây tấn công ta ha ha ta vẫn còn sống sót thật là bất ngờ phải không đầu cô bại thiên không hiểu đứng bên cạnh hỏi thủy lão tiền bối tên này rốt cục là thần thánh phương nào thủy thiên ngân ngần ngừ một lúc cuối cùng trợn mắt nói trẻ con hỏi lung tung làm gì ngươi chỉ cần biết được đây là một tên khốn kiếp cùng hung cực ác là được sa thủ đế cảnh cười lạnh nói có gì mà không nói được ngươi chỉ sợ ta là mất mặt môn nhân của thánh địa nên mới không chịu nói thôi người trẻ tuổi kia ta có thể nói cho ngươi biết lão không muốn ta nói ta lại muốn nói năm mươi năm trước ta vốn là truyền nhân kiệt xuất nhất của ngọc hư phủ nhưng không cẩn thận phạm phải một vài lỗi nhỏ vì bọn chúng đuổi khỏi sương môn đuổi ta đi thì cũng được nhưng trong lúc ta đang tiêu diêu khoái hoa trên giang hồ không ngờ bọn chúng còn tìm đến bước ta không còn lối thoát mới gia nhập tổ chức sát thủ này ta khinh thủy thiên ngân tức giận phun ra một câu chửi người làm như ngươi là một người tốt bị người ta bước cách biến ngươi thành người xấu hả sao ngươi không nói vì sao ngươi bị đuổi khỏi sư môn ngươi nhìn trộm nữ đệ tử tắm không biết hối cải còn định hành động dâm tà ngươi ở trong giang hồ vì sao môn nhân thánh địa còn truy sát ngươi ngươi không có tội ác nào không làm đã làm đạo tạc hái hoa lại còn làm độc hành đạo loại người như ngươi không đáng bị người khác truy sát sao độc cô bại thiên trong lòng thầm cao hứng hắn không ngờ tên sát thủ đế cảnh này từng là truyền nhân kiệt xuất của thánh địa tin tức này mà truyền ra giang hồ không biết sẽ gây chấn động đến mức nào sát thủ đế cảnh cười lạnh nói tên giả khốn nhà ngươi thật là đa sự 50 năm trước truy sát ta hiện tại lại đến giết ta tên khốn bất tử nhà ngươi thật là phiền phức thủy thiên ngân tức run cả dâu ta mà giả ư ngươi trẻ hơn ta được mấy tuổi cần thì gọi ta một tiếng thúc thúc đi đầu cô bại thiên cười thầm bên cạnh sát thủ đế cảnh tức trợn ngược cả hai mắt y thở hồn hển nói lão khốn ngươi thì có bản lĩnh gì chứ ta hiện giờ trọng thương trên người có bản lĩnh đợi ta khỏe lại rồi cùng ngươi đánh một trận điên à đợi ngươi lành lại thêm 50 năm nữa à ngươi nghĩ hay lắm hôm nay để ngươi thoát đi ta còn mặt mũi nào nữa ngươi nói ta chiếm tiện nghi của ngươi ư được ngươi tiếp tục đánh nhau với tên tiểu tử hỗn láo kia đi ta quyết không can thiệp sát thủ đế cảnh nhìn đầu cô bại thiên rồi lại nhìn thủy thiên ngân y do dự một lúc y không nguyện ý đối đầu với bất kỳ ai trong hai người này cuối cùng y quyết định chọn thủy thiên ngân bởi vì vừa rồi cùng đầu cô bại thiên đại chiến y có một cảm giác bất an đó là một cảm giác run rẩy phát ra từ trong linh hồn y có một cảm giác không thể chiến thắng đối phương thủy thiên ngân nhìn thấy sát thủ đế cảnh cuối cùng chọn lão tức giận gầm lên ầm mỹ tên quái tử thủ khốn nạn nhà người không ngờ lại chọn ta lẽ nà ta thực sự không bằng tên tiểu tử hỗn láo kia hay sao thật là làm ta tức chết đi được xem ta làm sao thu thập ngươi không đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin ta sẽ ta sẽ đánh tiếp sát thủ đế cảnh không đáp lời nhanh chóng xông lên hai tay vung ra đại chiến cùng thủy thiên ngân cương khí mãnh liệt bắn ra bốn phía những kẻ khác đang giao chiến đều sợ hãi tránh xa ra độc cô bại thiên thấy lão võ đế giao chiến cùng sát thủ đế cảnh liền đi vào bên trong trang viện bên trong xác người chồng chất máu chảy thành sông một cảnh tượng vô cùng thảm liệt chỉ còn một bộ phận nhỏ của tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ vẫn ngoan cố phản kháng còn đại bộ phận đều đã bị tiêu diệt đương nhiên ma giáo vân yên các thủy tinh trai cũng tổn thất không nhỏ không ít đệ tử cũng gục xuống trong bụng máu tươi trang viện chỉ một màn xương máu tổng đà của tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ từng tung hoành giang hồ đã bị tiêu diệt như vậy thủy tinh cùng hoa vân tiên đứng bên ngoài quan sát thủ hạ chiến đấu chỉ còn vài chục tên sát thủ bọn họ không cần phải ra tay nữa thế nhưng dị biến đột ngột xảy ra hai tử thi sát thủ cách thủy tinh và hoa vân tiên không xa đột nhiên bật dậy lao về phía hai nàng trong lúc hoảng hốt hai người chút nữa bị trọng thương hai kẻ này chính là hai tên sát thủ vương cấp lọt lưới bọn chúng vốn muốn giả chết nằm trên đất đợi cơ hội tốt nhất tấn công hai nàng nhưng độc cô bại thiên đột nhiên xuất hiện tại hậu viện phá vỡ kế hoạch của bọn chúng bất tử ma đế khẳng định có thể cảm ứng được phương cấp thần thức của bọn chúng tinh thế không cho phép bọn chúng tiếp tục giả chết nữa chỉ đành liều mạng tập kích hai nàng trước mắt độc cô bại thiên
nếu như có thể bắt được một người làm con tin, có lẽ bọn chúng sẽ còn cơ hội sinh tồn. Hai nàng vất vả chống đỡ hai vương cấp cao thủ này. Đầu cô bại thiên không chọn giúp hoa vân tiên, mà phi thân tấn công cao thủ vương cấp phía thủy tinh. Bởi vì thủy tinh với tu vi chỉ gần đạt đến cảnh giới vương cấp đã không còn chống đỡ được sát chiêu lăng lệ của đối phương. Lũ sát thủ các người thật là chưa xuống suối vàng chưa chịu chết, hôm nay đại thế đã mất, mà vẫn còn ngoan cố. Một quyền của hắn giáng thẳng lên thân kiếm của sát thủ vương cấp, trường kiếm lập tức gãy vụn ra. Sát thủ vương cấp sắc mặt sám quét, nắm chặt chuôi kiếm nhanh chóng đào tàu, nhưng làm sao có thể nhanh hơn thần hư bộ của độc cô bại thiên. Hắn tung cước đá văng địch thủ xuống đất, liên tục điểm vào hơn chục huyệt đạo của y. Đệ tử ba phái đứng bên trợn mắt há hốc mồm, đường đường là vương cấp cao thủ, không ngờ lại bị bất tử ma đế bắt giữ như một kẻ bình thường. Sau đó, độc cô bại thiên đứng cạnh thủy tinh, quan sát Hoa Vân Tiên cùng tên vương cấp sát thủ còn lại đại chiến. Hoa Vân Tiên tức giận quát le nè. Tên khốn mặt dày như da voi kia, còn không đến giúp ta. Độc cô bại thiên cười vang. Lão, con thỏ non kia, nàng đang nói với ai đấy? Thủy tinh dục hắn. Nhanh giúp một tay, giải quyết nhanh lên. Độc cô bại thiên tiến lên phía trước, hắn cùng Hoa Vân Tiên một trước một sau vây tên sát thủ vào giữa. Sát thủ vương cấp cười thảm. Thế này thì còn đánh làm sao được, một chuyển nhân vương cấp của Hoa Yên Các, y đã khó lòng ứng phó, giờ lại thêm bất tử ma đế, đánh nữa cũng chỉ thanh nhục, y biết rằng hôm nay không còn được sống nữa, rơi vào tay bọn độc cô bại thiên thì khó tránh khỏi cái chết, y vung kiếm đâm thẳng vào bụng, máu tươi bắn ra, y kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã lan ra đất, dễ dụ vài cái rồi tắt thở. Thủy Tinh nói, người của tổ chức sát thủ quả nhiên hung tàn độc ác, đối với bản thân mình cũng thế, đối với kẻ khác thì càng không cần phải nói. Hoa Vân tiên tức giận lại gần. Tên đồ cô bại thiên đáng chết kia, vì sao người lại bạc bạo đến thế, giúp thủy tinh đối phó tên sát thủ vương cấp kia, vì sao lại không giúp ta? Đồ cô bại thiên nhìn nàng, chớp chớp mắt nói. Xin lỗi, đại nam nhân như ngươi vì sao lại yêu cầu ta giống như một nữ nhân vậy, ngươi không phải thực sự là một con thỏ non đấy chứ? Ngươi, ta muốn quyết đấu với ngươi, Hoa Vân tiên bất ức, rút phát trường kiếm lao về phía đồ cô bại thiên. Thủy tinh đứng bên cạnh kéo nàng lại. Được rồi, không được quậy nữa, nàng quay đầu nhìn đầu cô bại thiên nói. Ngươi mau đi giúp gia gia của ta, ở đây đại cục đã định, không cần ngươi giúp nữa. Khi đầu cô bại thiên quay trở lại tiền viện, hắn vô cùng kinh ngạc, nơi này cương phong bán tung tóe, quang mang rực rỡ, tường viện, phòng ốc xung quanh đều đã sụp đổ, hóa thành cắt bụi, cương khí xung quanh hai cao thủ đế cảnh như sóng biển cuộn trào, năng lượng hung hãn khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Thủy thiên ngân thở hồn hà hồn hền, còn sát thủ đế cảnh máu ướt đẫm vạt áo trước ngực sắc mặt trắng bệch khi y nhìn thấy đầu cô bại thiên quay lại cất tiếng cười thảm không ngờ hôm nay ta thực sự phải chết nhưng mà các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đâu sát thần lúc nào cũng có thể tỉnh giấc các ngươi sẽ không thoát khỏi cái chết đây là lần thứ hai đầu cô bại thiên nghe thấy sát thủ nhắc đến hai chữ sát thần lần thứ nhất tại trường sinh cốc tên đầu mục sát thủ cũng đã từng nhắc qua hôm nay lại nghe thấy ở đây không khỏi động tâm xem ra thực sự có một thứ gọi là sát thần hắn không nhịn được buột miệng hỏi sát thần là kẻ nào Ha ha, sát thần là thần thoại của giới sát thủ, y sắp xuất hiện trên thế giới này, bởi vì y đã trở lại. Thủy Thiên Ngân hỏi, y ở đâu? Sát thủ đế cảnh ôm ngực, thổ ra một bộ máu tươi nói. Các người thực sự muốn biết ư? Đương nhiên. Được, nếu như các người không sợ chết, ta sẽ đưa các người đi tìm y. Đầu cô bại thiên nhìn Thủy Thiên Ngân một cái, tu vi đạt đến cảnh giới của bọn họ sớm đã không biết cái gì gọi là sợ hãi rồi. Hai cao thủ đế cảnh tuyệt đỉnh liên thủ, thiên hạ này không kẻ nào có thể ngăn cản được bọn họ. Khi hai người cùng gật đầu, độc cô bại thiên nói. Được, người dẫn đường đi. Lúc này, Thủy Tinh cùng Hoa Vân Tiên đã tiêu diệt xong các sát thủ trong sơn trang, dân theo thủ hạ ra tiền viện hội họp với hai người. Hai hai nàng biết được tình hình, liền không tán thành việc đi theo sát thủ đế cảnh tìm gặp kẻ gọi là sát thần, nhưng không ngăn cản được hai vụ đến một giờ một trẻ này. Độc cô bại thiên điểm vào khí hải huyệt của lão sát thủ, triệt để phế đi công lực của y. Chớp mắt, sát thủ như già đi mấy chục tuổi, trở thành già là ốm yếu, da rẻ nhăn nheo, hai mắt lờ đờ, thất thần. Trong mắt lão sát thủ lóe lên một tia âm độc, tức ra nạn nói. Các ngươi, ha ha, các ngươi không tránh khỏi cái chết đâu, còn dám theo ta không? Thủy Thiên Ngân đáp. Ít nói lời thừa đi, đi thôi. Ánh trăng mờ ảo, gió lạnh từng cơn, một đoàn người bước theo sát thủ đế cảnh xuyên qua sơn trang, tiến về phía hậu sơn. Cách tòa tiểu sơn hơn trăm trượng. Đầu cô bại thiên cùng Thủy Thiên Ngân đều cảm thấy bất an, trong lòng hồi hộp, cảm giác như có một cỗ lực lượng đáng sợ ẩn tàng gần đó. Hai người quay sang nhìn nhau, biến sắc kinh hoàng hô lên. Thành cấp cao thủ,
hai người rút cục cũng hiểu vì sao sát thủ đế cảnh dám lớn tiếng nói bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn bởi vì không ngờ ở đây ẩn tàng một vị thánh cấp cao thủ thủy thiên ngân lập tức toát mồ hôi mặc dù lão đã lớn tuổi nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải võ thánh trong truyền thuyết hoa vân tiên và thủy tinh cũng đã nghe thấy hai người nói chuyện thần sắc lập tức trở lên khẩn trương bọn họ từng may mắn gặp được võ thánh ngày trước khi đầu cô bại thiên từ ma vực ở thanh phong đế quốc đánh giết đến trường sinh cốc để gặp minh nguyệt từng tức giận xả thân thành ma khi y đại khai sát giới tại trường sinh cốc từng khiến một vị võ thánh xuất hiện trường đại chiến kinh thiên động địa giữa hai người cho đến giờ vẫn làm cho hai nàng cảm thấy sợ hãi hiện giờ nghe nói sát thần ẩn náu ở đây không ngờ lại là một võ thánh làm không không khiến bọn họ kinh sợ cho được nhìn dáng vẻ hoa dung ảm đạm của hai nàng thủy thiên ngân an ủi không cần sợ có gia gia ở đây không kẻ làm làm thương hại các con được lúc này đế cảnh sát thủ đã vô cùng suy nhược y cười thảm nói ha ha thủy lão đầu người đừng cố tỏ vẻ chấn định đã đến đây rồi thì không kẻ nào có thể sống sót được ta không sống được các ngươi cũng phải chết thủy thiên ngân không thèm để ý đến y cùng độc cô bại thiên thương lượng đối sách làm sao bây giờ chúng ta quá chủ quan không ngờ ở đây còn có một tên quái vật kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể đoán ra khi nhắc đến vị sát thần đó đến lão quái từ thủ đế cảnh tu vi cũng đều cảm thấy sợ hãi sát thần nhất định phải là một quái vật bất tử thật không ngờ thủy thiên ngân lúc còn sống có thể đối mặt với một lão bất tử thánh cấp độc cô bại thiên nói không cần hoàng lão không thấy có chút cổ quái à chúng ta đều đã cảm ứng được khí tức của thánh cấp cao thủ đó hắn khẳng định cũng sớm đã cảm ứng được khí tức của chúng ta vì sao còn chưa xuất hiện đúng thế là thế nào độc cô bại thiên nói trước hết hãy để bọn thủy tinh dẫn người ba phái rút trước ở lại cũng chẳng giải quyết được gì thủy tinh nói không Cháu muốn ở lại cùng với Gia Gia. Hoa Vân Tiên nói. Ta chưa phải chưa từng gặp thánh cấp cao thủ. Có gì đáng sợ chứ? Ta muốn ở lại xem thế nào? Thủy Thiên Ngân nói. Không được, các ngươi lập tức rút ngay. Hoa Vân Tiên cùng Thủy Tinh vẫn đứng im. Thủy Thiên Ngân có chút khẩn trương, nói với đệ tử ba phái. Các ngươi đều đã nghe thấy rồi đó. Ở đây có một địch nhân cường đại vô cùng. Các ngươi ở lại đây cũng không giúp được gì. Ta ra lệnh các ngươi lập tức rút đi. Đám người đó do dự một lúc đám người ma giáo nhìn độc cô bại thiên đợi hắn lên tiếng còn người vân yên các chờ đợi hoa vân tiên đệ tử thủy tinh trai căn bản không muốn rút muốn cùng lão võ đế kháng địch lúc này đế cảnh sát thủ đột nhiên gào lên sát thần vì sao ngài còn chưa hiện thân tổ chức sát thủ do một tay ngài sáng lập đã bị tiêu diệt tập đoàn sát thủ lâu đời nhất trên giang hồ đã không còn tồn tại còn những kẻ trước mặt chính là đầu sò gây ra lẽ nào ngài thực sự muốn tha cho bọn chúng phía trên núi đột nhiên cất lên một tiếng thở dài tang thương Thanh âm già nua cất lên. À, không phải ta đã nói với ngươi là không được làm phiền ta, vì sao ngươi lại không nghe lời? Trên mặt đế cảnh sát thủ lộ ra thần sắc kinh khủng. Tiểu nhân biết, tiểu nhân không nên làm phiền lão nhân ra, nhưng nếu như bọn người này không chết, tiểu nhân sẽ chết không nhắm mắt, tiểu nhân muốn nhìn thấy bọn chúng chết trước mặt mình. Em thanh già nua đó lại thở dài. Ngươi vì bản thân mình mà quấy dày ta thanh tu ư, ngươi không biết rằng trước khi nguyên khí của ta khôi phục hoàn toàn thì không thích hợp động thủ sao? Lẽ nào ngươi muốn để ta lại phải ngủ thêm vài năm, một tổ chức sát thủ con con thì có đáng gì, bị diệt thì có thể tái thành lập. Nói đến đây, âm thanh già nua dần dần trở lên lạnh lẽo, trên không chuyển lại một trận năng lượng dao động vô cùng kịch liệt, không gian xung quanh tựa hồ uốn khúc, cảnh vật trở lên mơ hồ. Đế cảnh cao thủ hoàng sợ, sắc mặt đại biến, toàn thân run lên. Mỗi người tại trường đều cảm thấy một cỗ sức mạnh khủng khiếp phát ra từ tiểu sơn, năng lượng dao động lan tràn như sóng chiều lan tỏa xung quanh tiểu sơn đệ tử ba phái lần đầu tiên gặp phải võ thánh trong truyền thuyết vừa kinh sợ vừa hiếu kỳ nhưng đại đa số là hoảng sợ nhân vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết giờ xuất hiện trước mặt bọn họ với tư cách địch nhân thực sự là một tử thần hoa vân tiên và thủy tinh nhìn nhau nắm chặt lấy chuôi kiếm bên hông lão võ thánh thủy thiên ngân tuy cũng kinh sợ nhưng không hoảng hốt lão nhìn đầu cô bại thiên nói tiểu tử khốn không ngờ người có thể chấn định như vậy biểu hiện cũng không tồi đầu cô bại thiên cười nhạt Mặc dù trong lòng hắn cũng kinh sợ, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải võ thánh, do đó cũng vẫn giữ được bình tĩnh. Thủy Thiên Ngân nói. Làm sao bây giờ, sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Đồ cô Bại Thiên nói. Nên làm thế nào thì làm như vậy, chúng ta rút lui trước, dù sao thì y chưa xuất hiện ngay được đâu. Từ trên ngọn núi lại vọng ra âm thanh già nua. Muốn chạy, ha ha, các ngươi đã đánh thức ta dậy, ta sẽ không cho kẻ nào chạy thoát. Thủy Thiên Ngân hướng về phía đệ tử tam vái quát. Không cần quan tâm, tạm thời hắn chưa ra được, chúng ta rút. Tất cả mọi người đều lui về phía sau, chỉ còn đế cảnh sát thủ bị phế võ công vẫ
một tiếng hú dài vang lên từ trên tiểu sơn âm thanh chấn động như sấm sét ầm ỉ vang vọng tam phái đệ tử tại trường đại bộ phận đều ôm đầu lăn lộn dưới đất thần sắc vô cùng thống khổ cho dù là thủy tinh cùng hoa vân tiên cũng cảm thấy vô cùng tức ngực huyết khí đảo lộn tiếng hú vừa dứt trên đỉnh núi phát ra quang mang chói mắt ngọn núi đột nhiên nứt ra một bóng người phi vụt lên đất đá văng ra bắn vào đệ tử ba phái ở đằng xa vô số kẻ bị đá văng vào sứt đầu mè chán gãy tay chạo chân tiếng la thảm vang lên không ngớt hắc ảnh lao thẳng lên cao lạnh lùng nhìn chúng nhân ở phía xa tuy cách vài trăm mét nhưng mỗi người đều cảm thấy một cỗ hàn ý thấu xương giống như là ở giữa hồ băng vậy một tiếng kêu xé ruột vang lên dưới chân tiểu sơn vừa rồi mặc dù đất đá văng ra khắp nơi nhưng đế cảnh sát thủ vẫn sống sót nhưng lúc này lão bị phong mang rực rỡ từ cao thủ thánh cấp giữa không trung xuyên qua cơ thể thân thể lão sát thủ thùng lỗ chỗ như tổ ong nhìn vô cùng thê thảm mọi người đứng từ xa không nhìn rõ thảm trạng của lão nhưng từ tiếng rên la thảm thiết của lão cũng đoán được ít nhiều khi âm thanh của đế cảnh sát thủ nhỏ dần thánh cấp sát thủ trên không phi vụt đến trên đầu mọi người lúc này hơn một nửa đệ tử ba phái đã nằm trên đất những người này hoặc là bị tiếng hú của thánh cấp cao thủ chấn ngất hoặc là bị đất đá văng trúng trọng thương may mà không có kẻ nào bị giết tất cả mọi người đều biến sắc thánh cấp cao thủ quá độc ác không ngờ lại tàn sát chính thuộc hạ của mình đối với người của mình còn như vậy thì người ngoài còn như thế nào hoa vân tiên và thủy tinh vô cùng khẩn trương bọn họ vạn lần không ngờ ở đây lại xuất hiện một võ thánh giao chiến với võ thánh là một điều mà bọn họ chưa bao giờ dám nghĩ đến lão võ đế thở dài một tiếng ai không ngờ lại xuất hiện một nhân vật trong truyền thuyết tiền bối có phải là võ thánh sát thần một nghìn năm trước uy danh đại chấn dùng thân phận sát thủ vượt qua hóa cảnh cuối cùng khám phá sinh tử bước vào thánh cấp lĩnh vực võ thánh giữa không trung gật đầu nói đúng chính là lão phu không ngờ nghìn năm trôi qua còn có người nhớ đến ta thật là hiếm có thủy thiên ngân nói vạn bối cũng chỉ nghe các sát thủ nói sát thần của bọn họ sớm muộn cũng quay trở lại không ngờ thực sự đúng là tiền bối ngài đã khám phá sinh tử đã vượt ra khỏi hồng trần lẽ nào ngài còn muốn làm khó bọn đạn bối sát thần cười lạnh nói ha ha ai nói khám phá sinh tử thì đã thoát khỏi hồng trần tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị năm xưa do chính tay ta xây dựng hiện giờ không ngờ bị hủy trong tay bọn ngươi ta đã biết được cừu này không thể không báo hơn nữa các ngươi đánh thức ta dậy hại cho ta phải tiếp tục bế quan nửa năm ta làm sao có thể bỏ qua được đồ cô bại thiên đột nhiên cười nói ha ha nói như vậy nghìn năm nay ngươi vẫn trốn chui trốn lủi không chịu xuất hiện là bởi vì ngươi bị thương phải liệu thương có đúng không tiểu tử ngươi là ai dám vô lễ đối với ta như vậy à thì ra là trẻ thế này đã đạt đến đế cấp cảnh giới không trách cuồng ngạo như vậy tiếc là ngươi đã chọn sai đối tượng còn người ta trước giờ không ái tài kẻ nào động tới ta đều phải chết được cô bại thiên không chút sợ hãi nói ha ha lão quái vật nghìn năm nhà ngươi động thủ cùng đám tiểu bối bọn ta thì có gì hay có bản lĩnh thì đi tìm bọn tuần thiên sứ giả báo cửu bọn họ đánh cho ngươi trọng thương vì sao ngươi lại không dám tìm đến gây sự mà trốn tránh cả ngàn năm nay lẽ nào chỉ biết khi phụ đám hậu bối như chúng ta thành cấp cao thủ vừa tức giận vừa kinh ngạc nói ngươi ngươi nghe ai nói làm sao ngươi lại biết tuần thiên sứ giả đồng cô bại thiên cười nói những gì ta biết còn nhiều nữa ta còn biết tuần thiên sứ giả cứ trăm năm tuần thị một lần chuyên tìm loại võ thánh giả cầy như ngươi khai đao cổ võ thánh thực lực hùng mạnh chân chính tiêu diêu tự tại không kẻ nào dám động vào thành cấp cao thủ mặc dù rất tức giận hận không lập tức nghiền nát độc cô bại thiên gia nhưng vẫn cố nhịn gằn giọng hỏi nói người rút cục là kẻ nào làm sao ngươi biết được những bí ẩn đó lúc này không chỉ sát thần mê hoặc đến thủy thiên ngân thủy tinh hoa vân tiên và đệ tử tam phái đều không hiểu những gì mà độc cô bại thiên nói đều là những điều bọn họ lần đầu nghe thấy căn bản không hiểu gì cả lão võ thánh không nhịn được thầm hỏi tiểu tử ngươi đang nói linh tinh gì đó đồ cô bại thiên không thèm quan tâm đến nói ta là ai ha ha ngươi biết cổ võ thánh vong tình ma quân không sát thần thần sắc đại biến đương nhiên có nghe qua lão nhân ra người thần thông cái thế làm sao ta lại không biết ngươi lẽ nào ngươi là cháu chát của người mẹ kiếp bằng vào lão ta lão ta làm cháu chát của ta còn tạm được tiểu tử ngươi đúng là không muốn sống nữa dám nói xấu cao nhân tiền bối sau lưng ngươi thật là chán sống rồi đồ cô bại thiên nói hừ một vong tình ma quân nhỏ xíu đã dọa ngươi ra như vậy thật là chẳng ra gì ngươi có biết tiểu đệ kết bái của ta là ai không là thiên ma đó sát thần nghe nhắc đến thiên ma suýt chút nữa rơi từ trên không xuống lão ổn định thân hình nghĩ ngợi một chút rồi gầm lên tiểu bối nhà ngươi dám trêu chọc ta như vậy thiên ma lão tổ đã mất tích vạn năm nay 
ngươi lại dám hu hoang nói người là tiểu thể của ngươi ngươi nghĩ ngươi là ai bằng bản lĩnh mặt hạng của ngươi có đánh giày cho người ta còn chưa đủ tư cách đầu cô bại thiên quay đầu lại nhìn lão võ đế thủy thiên ngân cùng bọn hoa vân tiên bọn họ đều mang biểu tình ngươi không xứng trên mặt khiến hắn vô cùng bực bội bản thân hắn không rõ thì mọi người làm sao biết về quan hệ giữa hắn và thiên ma trước đây cho được nếu như quan hệ thực sự giữa hai người bị thiên hạ biết được chắc chắn sẽ chấn kinh thiên hạ tạo ra vô số sóng gió đồng cô bại thiên nhìn thánh cấp sát thần giữa không trung trong lòng không có chút chắc chắn nào cả hắn muốn dọa cho lão tổ tông của sát thủ giới một trận nhưng hiển nhiên đó là hành động không thực tế tiểu tử rút cục ngươi có chịu nói hay không làm sao ngươi biết được các bí ẩn đó nếu không nói ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán đồng cô bại thiên nói lão khốn nhà ngươi đừng có cùng vọng ngươi tưởng là trên đời này chỉ có một võ thánh à nếu không phải ta quen biết một vị võ thánh công lực trác tuyệt làm sao có thể biết được những bí mật đó nếu ngươi dám động đến ta trong vòng ba ngày ngươi khó tránh được hậu quả linh thức tịch diệt ha ha tử tử ngươi thật là biết khoác lác ta muốn xem ai có thể tiêu diệt được ta rất lời liền chuẩn bị động thủ thủy thiên ngân nói khoan đã tiền bối xin hãy khoan động thủ sát thần cười lạnh nói ngươi còn có gì để nói lão võ đế thủy thiên ngân nói tiền bối có thể để các đệ tử khác rời đi ta cùng thanh niên này ở lại được không lão chỉ sang độc cô bại thiên nói tiếp tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị bị tiêu diệt bởi vì hai người chúng ta tham chiến đám môn nhân đệ tử này cũng chẳng có tác dụng gì lão võ đế muốn cứu môn nhân đệ tử của tam phái bởi vì nếu như động thủ cùng thánh cấp cao thủ căn bản không có khả năng thắng lợi nào thậm chí có khi còn chưa kịp xuất thủ đã bị tiêu diệt rồi ha ha không được các ngươi đã làm ta phải xuất quan sớm các ngươi sẽ phải trả giá cho hành vi ngu xuân của mình lão võ đế năn nỉ vậy tiền bối có thể tha cho hai đứa nhỏ này lão chỉ vào hoa vân tiên và thủy tinh nói bọn chúng vẫn còn nhỏ không hiểu biết gì tiền bối tha cho bọn chúng nhé sát thần lạnh lùng nói không kẻ nào được đi lão võ đế thấy sát thần lãnh khốc vô cùng căn bản không chút nhân nhượng liền không chút khách khí trở mặt trời bới cái đồ trời đánh thánh vật không chết nhà ngươi lão nhân gia ta đã nói hết lời không ngờ ngươi không nền mặt thật là không biết tốt xấu tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm đường đường võ đế không ngờ cũng ngoặc miệng ra chửi như vậy đầu cô bại thiên không nhịn được cười mặc dù hắn biết lão đầu tử này cũng không tử tế gì nhưng không ngờ lão lại hào phóng như vậy dám chửi bới một cao thủ thành cấp trước mặt mọi người thành cấp cao thủ giận đến mức toàn thân run lên giơ tay chỉ về vế thủy thiên ngân quát tiểu tử muốn chết dứt lời một đạo phong mang rực rỡ phát nát hư không phát ra những âm thanh kỳ dị lao thẳng về phía lão võ đế thủy thiên ngân kinh hãi nhanh chóng né sang một bên phong mang giáng thẳng xuống đất cát bụi mù mịt đất đá tung tóe một cái hố sâu hoắm xuất hiện tại nơi lão vừa đứng tất cả mọi người đều hít sâu một hơi một đòn đơn giản của thánh cấp cao thủ đã kinh người như vậy nếu như toàn lực xuất thủ chỉ sợ tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không đỡ được một đòn của y lúc này đầu cô bại thiên ra hiệu cho hoa vân tiên cùng thủy tinh lùi lại hắn rút ma phong từ sau lưng ra nói với sát thần giữa không trung lão quái tử thủ trời đánh kia ngươi nhìn xem đây là cái gì sát thần quay đầu lại nhìn lập tức kinh ngạc người khác có thể không cảm giác được gì nhưng y đã đạt tới thần cấp cảnh giới thần thức mạnh hơn người thường rất nhiều lần ngay lập tức y cảm nhận được binh khí nhìn chẳng ra đao cũng không giống kiếm kia không bình thường trước nào khi y đem toàn bộ thần thức tập trung vào thanh binh khí đó một cỗ năng lượng khổng lồ từ ma phong ảo ạt tuôn ra sáng mạnh vào thần thức của y sát thần la thảm một tiếng phun ra ba ngụm máu tươi lảo đảo trên không suýt chút nữa thì rơi xuống đất tiểu tử ngươi trong tay ngươi là vật gì trong mắt sát thần hiện ra nét sợ hãi y vừa chỉ cảm ứng một chút đã gặp phải phản lực mạnh như vậy có thể tưởng tượng được sự khủng bố của thanh binh khí này đầu cô bại thiên hu hoang ha ha võ thánh ngu ngốc nhà ngươi không ngờ đến di vật của vạn ma chi tổ cũng không biết ngươi sống cũng phí lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua trong hiện hạ từng có một tồn tại vô cùng vĩ đại người bại bách thánh diệt thần sứ vô địch thế gian sau đó chán ghét cuộc sống vô địch đánh lên thiên giới từ đó biến mất nhưng binh khí của ngươi lưu lạc nhân gian uy nhiến bách thánh chấn nhiếp vạn ma hắc hắc ngươi nhìn kỹ đi đây chính là tuyệt thế thần binh của ma tổ năm đó sa thần đại kinh thất sắc mặc dù những gì đầu cô bại thiên nói với những gì y biết có chút sai lệch nhưng sự thật là có một thanh binh khí như vậy hiện giờ binh khí trong tay đầu cô bại thiên khiến y cảm thấy run rẩy y thực sự hoài nghi đó chính là tuyệt thế thần binh trong truyền thuyết nhưng y cũng cảm thấy suy đoán đó quá hoang đường thần binh tối cường trong truyền thuyết đừng nói đến người tầm thường cho dù là võ thánh cũng khó sử dụng 
dù sao đi nữa cũng không thể bị một tên tiểu tử nhãi danh mới hơn 20 tuổi dễ dàng cầm trong tay. Y lại sử dụng thần thức thăm dò Ma Phong một lần nữa. Lần này, Ma Phong phát ra sức mạnh còn mạnh hơn lần trước, dáng mạnh vào thần thức của Y, suýt chút nữa đánh tan cả thần thức. Y liên tục phun ra mấy ngụm máu, thân thể kịch liệt run rẩy, một cỗ hàn ý lạnh bớt lan tỏa, khiến Y cảm thấy như rơi vào hồ băng. Ma Phong phát ra sát ý vô tận, khiến Y có cảm giác vô lực. Làm sao lại như thế? Làm sao lại như thế? Đôi mắt y vô thần, lầm bầm lầm bầm. Mọi người quan chiến cũng cả kinh thất sắc, không biết tại sao sát thần lại từ tương thổ huyết, nhưng cũng phần nào đoán ra là có liên quan đến binh khí có hình dạng quái dị trong tay độc cô bại thiên. Sát thần đột nhiên hai mắt lấp lánh hung quang nói. Thật là đạp nát gót giày đâu không thấy, tìm ra thật chẳng mấy công phu. Sát thần ta một đời tranh vênh giữa sự sống với cái chết, khi còn trẻ làm sát thủ, gần như mỗi ngày đều gặp gỡ tử thần. Sau khi khám phá đế cảnh tiến vào thánh cấp lĩnh vực, lại gặp phải bọn tuần thiên sứ giả chó chết, suýt chút nữa đã làm cho ta hồn phi phách tán. Hôm nay có một thanh tuyệt thế thần binh như vậy xuất hiện trước mắt, làm sao ta có thể bỏ qua cho được. Có một thanh binh khí như vậy, cho dù đối mặt với tuần thiên sứ giả, ta còn sợ gì, những ngày khổ nạn cuối cùng cũng kết thúc. Ha ha, y cất tiếng cười vang. Đồng cô bại thiên cười lạnh nói. Ngươi đừng có hu hoang, ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi có thể cầm được nó sao? Chỉ mới nhìn đã khiến người thổ huyết, nếu như cầm trong tay, người sẽ lập tức tàn sát pháo này. Lúc này mọi người đều hiểu, sự tình cổ quái vừa rồi đúng là xuất phát từ binh khí hình dạng kỳ quái kia. Sát thần không nói gì, vùng tay phát ra ba đạo kiếm cương rực rỡ lóa mắt về phía độc cô bại thiên. Độc cô bại thiên giơ tay ngăn thủy thiên ngân đang muốn lao tới hỗ trợ lại, hai tay hắn nắm chặt ma phong nghênh chiến, hắn đang đánh cuộc, đánh cuộc ma phong có thể chịu được công lực cái thế của thành cấp cao thủ. Ba đạo phong mang nhanh chóng va chạm với ma phong không có tiếng nổ long trời như chúng nhân tưởng tượng mà phong đen nhanh hấp thu hết phong mang tất cả quang hoa đều biến mất tại binh khí không mũi nhọn cũng chẳng lưỡi sắc đó lòng tự tin của độc cô bại thiên tăng cao lúc đầu hắn đã có cảm giác thân thiết với ma phong lúc này cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ nó giống như chiến hữu nhiều năm của hắn phảng vất đã cùng hắn máu thịt tương liên làm sao lão quái vật ngươi làm gì được ta độc cô bại thiên hét to ngươi có còn muốn tiếp không Thần binh lợi khí chỉ những người có đức mới làm chủ được, nếu như ngươi cấp đoạt, chỉ tổ chịu tai vạ mà thôi. Thủy Thiên Ngân lầm bầm. Chỉ có người có đức mới có được, tên tiểu tử hỗn hào nhà ngươi mà có đức hay sao? Ở trên không, khuôn mặt của sát thần âm trầm khó đoán, hiện giờ y đã khẳng định được đây chính là thần binh trong truyền thuyết, nhưng nhìn tình hình thì giống như là đã nhận chủ. Y rất không cam tâm, tiếp tục tấn công đầu cô bại thiên, vô số đạo kiếm cương từ hai tay y bắn ra, phát ra tiếng ẩm y trên không trung đệ tử ba phái vô cùng hoảng sợ vội vàng lùi lại phía sau đòn tấn công của sát thần tuy thanh thế hãi nhân nhưng cuối cùng tất cả các đòn công kích đều bị ma phong dễ dàng hóa giải mỗi cá nhân tại trường đều trợn mắt há hốc mồm không dám tin vào sự thật trước mặt một thanh binh khí hình dáng quái dị không ngờ lại có thể ngăn cản được sức mạnh khủng khiếp của thánh cấp cao thủ thật là làm cho người ta không thể tin được hàn quang lóe lên trong mắt sát thần y lao nhanh như chớp đến trước mặt độc cô bại thiên giơ tay chụp lấy ma phong đồng thời chân phải đá vào bụng độc cô bại thiên động tác của thánh cấp cao thủ quá nhanh nhanh đến mức độc cô bại thiên gần như không kịp phản ứng gì cả nhưng vào lúc khẩn cấp ma phong đen nhanh đột nhiên bạo phát một đạo quang măng lóa mắt cuộn về hướng sát thần phát ra những âm thanh chói tai sát thần hoảng sợ vội vàng bay lùi lại tránh đòn tập kích của ma phong nhưng toàn thân y đã mồ hôi đầm đìa ma phong quá cổ quái không ngờ có thể tự chủ tấn công giống như là có tư tưởng vậy độc cô bại thiên cũng toát mồ hôi hột nếu như bị dính một cước đó của thánh cấp cao thủ, chắc chắn người y nát mấy. Sau phút kinh hoàng, y không sợ hãi gì, vùng ma phong lên gây sự. Lão bất tử nhà ngươi, cô muốn thử nữa không? Có bản lĩnh thì lại đây mà cước, nếu không lão tử dù ngươi. Nói rồi hắn vận công lực dồn vào ma phong, năng lượng dao động từ y là trung tâm lan tỏa ra ngoài, hung hãn chém một đòn về phía sát thần giữa không trung. Ma phong phát ra quang mang đen nhánh, mang theo sát khí ngập trời, nhắm thẳng về phía sát thần. Sát thần cười lạnh liên tục huy động thủ trường cương khí ngập trời phong mang rực rỡ giao thủ cùng đạo quang mang đen nhánh kia đụng độ kịch liệt giao phong mãnh liệt trên không phát ra những tiếng ầm ỉ trầm muộn cuối cùng quang mang đen nhánh kia biến mất sát thần nhất thời thất thần một đế cảnh cao thủ trẻ tuổi cùng vào tuyệt thế thần binh không ngờ có thể đánh tay đôi với lão điều này khiến sát thần ức muốn hộc máu muốn nổi điên đồng thời càng muốn đoạt được ma phong đệ tử ba phái quan chiến càng cảm thấy kinh ngạc không ngờ độc cô bại thiên có thể giao thủ với thành cấp cao thủ sát thần cuồng nộ lạnh lùng nhìn hắn hận không th
Y biết rằng ánh mắt của Y không nhanh và chính xác bằng đế cảnh thần thức. Khi sát thần còn cách hắn chưa đầy một mét, hắn vung ma phòng đâm về phía trước. Tuy nhiên lần này, ma phòng đen nhánh không phát ra chút quang mang nào. Sát thần vui mừng, không quan tâm đến độc cô bại thiên, chụp về phía ma phong. Nhưng đúng vào lúc Y buông lòng cảnh giác, không ngờ ma phong lại phun ra một luồng ánh sáng rực rỡ, chớp mắt xuyên qua ngực Y, máu tươi ảo ạt tuôn ra. Sát thần rú lên một tiếng, bay vụt lên cao, máu rơi như mưa xuống đất. Y cảm giác một cỗ lực lượng âm lãnh dường như đang gặm nhấm linh hồn của Y. Y vận dụng công lực toàn thân, mới bước được khí tức âm lãnh đó ra ngoài cơ thể. Tiểu tử thối, người thật độc ác, thì ra thần binh có thể luyện hóa hồn phách. Người đợi đó, tương lai không xa, ta sẽ làm cho người hồn phi phách tán. Nói xong, sát thần hóa thân thành một đạo quang mang, lao về phía xa. Sát thần chạy rồi, sát thần chạy rồi, đệ tử ba phái bật lên tiếng hoan hô, ai nấy đều có cảm giác sống sót trong đường tơ kẹt tóc. Kết quả này vượt khỏi ý liệu tất thảy. Một thánh cấp cao thủ công lực thông thiên lại hoảng sợ trước một binh khí kỳ quái, bị một đế cảnh cao thủ đà thương rồi cắm đầu bỏ chạy, thật không tưởng tượng nổi. Việc xảy ra tối nay khiến tất thảy hớn hờn, tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị bị diệt, thánh cấp cao thủ trong truyền thuyết xuất hiện rồi trọng thương bỏ chạy, sang hồ tất sẽ sôi trào. Thủy Thiên ngân lệnh cho đệ tử ba phái lục soát sát thủ Sơn Trang, ông ta và bọn Thủy Tinh đứng yên bất động. Thủy Thiên ngân, Thủy Tinh và Hoa Vân Tiên nhìn đầu cô bại thiên với ánh mắt khác nhau. Như lão bất tử vạn năm đang quan sát hắn Hắn tỏ vẻ nhột nhạt, buột miệng hỏi Ba người các vị chúng tả chăng Vì sao nhìn mỗi như thế Mỹ nữ đã đành, chứng minh mỗ tuấn tú Có mị lực, thủy lão đầu là nam nhân Mà nhìn chăm chăm còn thành thể thống gì Lão đầu đáng chết tránh ra Thủy tinh muội muội, vân tiên muội muội đến đây Để ca ca chăm sóc hai người Đoạn hắn kéo tay thủy tinh và hoa vân tiên Cả hai đỏ bừng mặt, cố dãy ra Hoa vân tiên nói Người muốn chết hả Thủy Tinh cũng hỏi, sao ngươi biết Vân Tiên là con gái, biết cả tên Hoa Tỷ Tỷ nữa? Đồ cô bại Thiên cười ha hả. Ngày đầu tiên gặp nàng ta, ta đã nhận ra chỗ bất ổn, Nam Nhi sao lại có thể xinh đẹp như thế, dù là xinh đẹp cũng không thể lén liếc mắt với ta, sao cùng lại một mình bộc lộ rõ với ta, hắc hắc, không cần ta giải thích tiếp nữa nhỉ. Thủy Tinh đương nhiên không tin lời hắn, quay nhìn Hoa Vân Tiên, thị giận đến xanh mặt, tốt bảo kiếm xuất liền 49 nhát đâm hắn. Tên mặt dày người chết đi. Đồ cô bại thiên nhanh chóng tránh đi, đến cạnh thủy tinh nắm tay nàng. Vẫn là thủy tinh muội muội ngoan ngoãn, vừa xinh đẹp lại ôn nhu, ta muốn. Đột nhiên hắn ngừng lời, sắc mặt thủy thiên ngân xanh lè vì giận dữ. Số tiểu tử mau bỏ tay ra, dám trêu cợt tôn nữ trước mặt ta thì người chán sống rồi. Đồ cô bại thiên nắm tay thủy tinh bỏ chạy. Được, bọn ta đi chỗ khác, không vướng mắt lão, chưa được bao xa. Thủy Tinh thoát khỏi tay hắn nhưng Thủy Thiên Ngân vẫn đuổi theo không rời. Từ hậu sơn sát thủ dân trang vang lên tiếng hô hoán. Tổ chức sát thủ đệ nhị nổi danh bị diệt, lúc bọn độc cô bại thiên quay về sát thủ dân trang đều ngẩn ra, dương lớn dương nhỏ trong viện tử đều là châu bảo, là bảo tàng khó lòng tưởng tượng nổi. Rồi lại tìm được danh sách giao dịch ghi chép từng mối làm ăn bẩn thỉu, đây chính là tăng vật quan trọng. Độc cô bại thiên vừa định cầm tờ ghi chép thì Thủy Thiên Ngân nhanh hơn một bước, cầm lên xem qua, sắc mặt ngày một nặng nề. Quyền sở ghi lại sinh ý mấy chục năm nay của sát thủ, bao nhiêu nghi ngờ đều được giải trừ, hóa ra nhiều vụ án đều có liên quan đến tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị, nhiều ngụy quân tử đạo mạo đã bị lột mặt. Lão thở dài. Đúng là tội nghiệt, tổ chức sát thủ này đã ác vô cùng. Đầu cô bại thiên đưa tay với danh sách, Thủy Thiên Ngân gạt tay hắn ra. Ta biết tiểu tử ngươi không có lòng tốt gì đâu, tuyệt không thể cho ngươi xem danh sách này, nếu ngươi truyền bá ra thì thiên hạ tất sẽ loạn. Đầu cô bại thiên hỏi. Nghe khẩu khí của tiền bối thì hình như sẽ không công bố sự thật, lẽ nào phải để mấy tên khốn đó tiêu diêu tự tại ngoài vòng pháp luật? Thủy Thiên Ngân đáp. Lão Phu biết tiểu tử nói gì, cũng hiểu lòng dạng ngươi, ngươi muốn lột trần chân tướng, Lão Phu cũng thế, nhưng không thể, nếu tiểu tử công bố danh sách này sẽ có vô số người bị liên lụy, thiên hạ tất đại loạn, vụ này liên can đến nhiều người, có âm mưu của vương công quý tộc tranh quyền, có các thế lực đại phái đấu đá, nhiều người là doanh nhân đương thời, vì giữ cho thiên hạ ổn định. Lão phu không thể đưa cho ngươi. Đồng cô bại thiên hỏi. Thủy lão đầu lại che giấu tội ác. Có khác gì dẹp thiện giúp ác? Thủy thiên ngân nói. Sự tình không như ngươi tưởng tượng đâu. Chuyện này dính đến cả những xấu xa trong cung đình. Không thể nói là ai đúng ai sai. Hoàng gia vốn là nơi tranh đấu mưu lược tâm cơ. Dù kẻ bị tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị ám sát cũng không hoàn tốt đẹp gì. Lẽ nào ngươi định lật đổ hoàng đế một nước nào đó. Đổi quyền thống trị một quốc gia. Không thể
thậm chí người song phương năm đó đều không còn, không lãnh người còn muốn công bố. Như thế chỉ khiến hậu nhân các phái oán hận nhau, máu sẽ lại chảy mà thôi. Đương nhiên kẻ đại ác thì lão nhân gia ta không đời nào bỏ qua, sẽ đòi công đạo cho kẻ đã chết. Còn với ngươi, không nên xem qua, lão phu không muốn tên điên ngươi công bố danh sách này, khiến thiên hạ đại loạn. Đầu cô bại thiên thầm nhủ. Lão đầu đáng chết, đúng là giả hoạt, lại cướp danh sách trước một bước, con bà nói chứ. Thủy lão đầu, làm vậy không sợ bất công ư. Một mình lão sao có thể phán đoán được hết mọi bí mật được che giấu kín kẽ, những kẻ đại ác đó cần phải nghiệt trị. Thủy thiên ngân đáp. Không cần ngươi lo, lão nhân gia ta sẽ liên lạc các đế cảnh cao thủ khác hoàn thành việc này. Đầu cô bại thiên muốn đại chiến một trận với ông ta, cướp lấy danh sách, nhưng cảm thấy không cần thiết phải thế. Thủy lão đầu, không cho mỗ xem cũng được, nhưng có thể cho biết ai thuê tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị ám sát mỗ trăng. Thủy thiên ngân nói. Ừ, để lão phu xem. Một, hai, ba, tổng cộng có hơn 800 kẻ chi tiền giết người, đủ thấy ngươi đúng là ác ma tổ tình, bằng không sao lại có ngần ấy người muốn lấy mạng. Không phải chứ, sao lại đến ngần ấy người, để mỗ xem là những ai. Hắn nhận ra nụ cười trong mắt Thủy Thiên Ngân, biết lão đang gặt mình. Thủy Thiên Ngân nói, Thôi đi ngươi không cần xem, ngươi giết người đủ rồi, đừng tạo thêm sát nghiệp nữa, những người trong này đều có mối thù giết cha, giết thầy với ngươi, dù thế nào ngươi cũng giết thân nhân của họ. Họ thuê sát thủ ám sát người cũng không sai, ta quyết không thể cho ngươi xem danh sách. Đầu cô bại thiên hỏi. Lẽ nào mũ không có cả quyền lợi biết kẻ đã muốn giết mình? Thủy Thiên Ngân đáp. Hiện tại không ai dám giết ngươi nữa, ngươi không đến làm phiền là họ phải niệm Phật rồi, ta càng không thể cho ngươi xem. Đầu cô bại thiên bật cười hăng hắc. Không cho xem cũng được, sau này ta nhất định sẽ cưới Thủy Tinh, nếu có kẻ tới gây sự thì với một trường bối công lực cao thâm như ngài chống lưng thì ta không cần lo gì. Ngươi Lão võ đế Thủy Thiên Ngân giận dữ. Ồ, thế vẫn chưa đủ, ngũ đại thánh địa, mỗi phái ta đều cưới một nữ đệ tử, vậy mới an toàn. Hoa Vân Tiên và Thủy Tinh đồng thời mắng. Đồ cô bại thiên đáng chết, người nói gì, đừng có động đến sư môn bọn ta. Hắn bật cười. Sai, không động đến sư môn các nàng mà là chính các nàng. Cả hai cùng nói. Tên cuồng đồ. Lão võ đế Thủy Thiên Ngân cũng nói. Tiểu tử khốn kiếp. Tuyệt đối không được động đến tôn nữ của ta, bằng không ta quyết tử với ngươi. Đồng cô bại thiên nói. Nếu nàng ta động đến ta thì sao? Thủy tinh đỏ mặt. Đồng cô bại thiên, ngươi nói lang nhang cái gì? Lão võ đế giận dữ, muốn động thủ luôn. Đồng cô bại thiên không muốn chơi họ nữa, quay người đi vào chỗ đống châu bảo, phát hiện được một chiếc hộp ngọc đẹp tẽ. Hộp tuy dùng mỹ ngọc thượng phẩm điều khắc thành nhưng so với đống chân châu, phỉ thúy, mã não thì không đáng gì. Hắn nhặt chiếc hộp lên, cảm giác rất nhẹ liền mở nắp ra bên trong đầy kim phiếu mỗi tấm mười vạn lạng số kim phiếu này còn gấp mấy chục lần đống châu báu cộng lại khiến hắn vui mừng phát cuồng hoa vân tiên tinh mắt nhìn ra ngày hộp kim phiếu trong tay hắn xé lên oa à, nhiều kim phiếu quá nhất định là tiền bất nghĩa của do tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị tích cốc nhiều năm được cô bại thiên ngươi định làm gì sao lại ném hộp vào ngực áo thủy thiên ngân cũng nói số tiểu tử ngươi có phải thấy tiền sáng mắt không mau giao ra Kim phiếu không dành cho ngươi. Đầu cô bại thiên bật cười. Muốn ta bỏ ra, lẽ nào ném vào ngực áo các vị? Thủy Thiên Ngân nói. Không ai được lấy, tiền này phải đi quên góp cho người nghèo. Đầu cô bại thiên nói. Được, rồi ta sẽ bố thí, có phải ta không biết làm đâu. Hoa Vân Tiên hử lạnh. Hừ, dáng vẻ mê tiền của ngươi thế kia lại chịu cấp cho người nghèo, e là tống hết vào túi mới đúng. Hắc hắc, cô đánh giá ta tồi quá. Thủy Thiên Ngân. Hoa Vân Tiên và Thủy Tinh rất bất mãn, trách hắn tham tài, lão võ đế thậm chí muốn quyết đối với hắn, bức hắn giao tiền ra, đồ cô bại thiên không giao tiền ra, trong lòng có tính toán riêng. Hoa Vân Tiên tức giận. Người đúng là loại máu lạnh hiếu sát, lại háo sắc, giờ lộ thêm bản chất tham tiền, thật không có tí ưu điểm nào. Trách ta được sao, bao người muốn giết ta, ta phải dùng tiền làm một số việc, như hối lộ họ, hoặc cũng tìm sát thủ đi ám sát họ, còn nữa... Hiện tại ta không có tiền thì lúc nào mới được được cô, rồi cưới thủy tinh. Ngươi, hừ, không nghiêm chỉnh tí nào, hoa vân tiên giận giữ ngoảnh mặt đi. Độc cô bại thiên định thẩm vấn vương cấp sát thủ bị bắt thì phát hiện y đã cắn lưỡi tự tận. Hắn không khỏi thất vọng, thầm than sát thủ quả nhiên đều độc ác vô tình, cả bản thân cũng không từ, nói gì đến ngưng tay cho người khác. Một mồi lửa là đủ tiêu diệt sơn trang của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị, nhân mã ba phái lặng lẽ rút lui, tan biến vào màn đêm. Về đến khách sạn, hắn định lên giường nghỉ nhưng bị Thủy Thiên Ngân, Thủy Tinh và Hoa Vân Tiên ngăn lại, 
ánh mắt cả ba chăm chú nhìn ba phong sau lưng hắn không chớp. Chà, ba vị định làm gì, lẽ nào định phi lễ mỗ, nếu vậy thì thủy lão đầu cứ đi, còn hai vị mỹ nữ ở lại, mỗ sẽ phụng hiến, thỏa nguyện cho các nàng. Cả ba nghe vậy cùng nhảy bổ tới, thủy thiên ngân giữ hắn còn hai mỹ nữ cấu xé vai và đuổi hắn, hắn kêu thảm liên hồi. Sau cùng họ cũng dừng lại, hắn vẫn kêu đau thấu trời xanh. Hoa Vân Tiên đưa một ngón tay chạm vào Ma Phong, rồi vội rụt lại, tỏ ra cực kỳ thận trọng. Độc cô bại thiên cảm thấy buồn cười trước dáng vẻ sợ hãi của thị, hỏi. Cô định làm gì? Muốn phi lễ ta hay là Ma Phong? Hoa Vân Tiên đấm hắn thật mạnh. Muốn chết, món binh khí cổ quái của ngươi là sao, thó được ở đâu? Thủy Thiên Ngân và Thủy Tinh cũng muốn biết, tỏ ra chờ đợi câu trả lời. Độc cô bại thiên vừa giận vừa buồn cười. Ba người đúng là, chẳng phải chỉ là một món binh khí thôi ư. Có gì phải kinh ngạc, còn nữa chú ý một chút khi nói, sao lại nói thành ăn trộm, hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, không muốn ba người nhìn chằm chằm ba phong mà hỏi. Hoa Vân Tiên nói, ngươi nói xem vì sao lấy được binh khí nào, còn nữa hà cớ thánh cấp cao thủ đó lại sợ nó như vậy, vì sao ngươi có thể dùng binh khí này đả thương ông ta. Câu này cũng là điều ông cháu Thủy Tinh muốn biết, họ ôm lòng nghi hoặc trước những gì xảy ra tối qua nhưng chưa có cơ hội hỏi hắn. Ôi, không phải mỗ không muốn cho các vị biết. Nhưng liên quan đến nhiều bí mật, thật sự không biết phải nói từ đâu. Hoa Vân Tiên không ngã lòng. Bọn ta giúp ngươi thế này, dẫn thủ hạ tới diệt tổ chức sát thủ thiên hạ định nhị, ngươi lại che che đậy đậy, không có tí nghĩa khí nào. Đầu cô bại thiên không muốn để lộ quá nhiều bí mật, bèn dở tính vô lại, cười hì hì. Hì hì, binh khí này của mỗ là tổ truyền, không thể cho người ngoài biết, nếu cô là người của đầu cô ra thì không sao, hắc hắc. Hoa Vân Tiên giận dữ đặt tay lên chơi kiếm. Bọn Thủy Thiên Ngân tuy muốn biết bí mật về Ma Phong nhưng độc cô bại thiên bưng kín miệng bình, quyết không nói gì. Ba ngày sau, Giang Hồ xôi trào, hăng cùng ngõ hẻm đều truyền bá tin tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị không còn. Riêng chuyện sát thần lại không nhắc tới, tựa hồ tối đó không xuất hiện nhân vật đáng sợ này. Phi các truyền thư, khoái mã truyền tin, tin tức lan khắp thiên vũ đại lục. Thủy Thiên Ngân giận dữ nhảy choi choi. Giang Hồ đồn rằng Vân Yên các, Thủy Tinh trai, Ma Giáo và Bất Tử Ma Đế liên thủ diệt gọn tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị. Ma giáo và thánh địa hóa ra liên hợp khiến giang hồ sôi lên, đặc biệt bất tử ma đế độc cô bại thiên cũng dự phần, càng khiến họ không tin nổi. Giang hồ đại loạn, lời đồn dấy lên khắp nơi. Có người nói quan hệ giữa thánh địa và ma giáo không phải địch, cũng chẳng phải bạn. Có người nói thánh địa đã thỏa hiệp với bất tử ma đế, hiện tại song phương đã hòa hảo, không còn ở thế nước lửa nữa. Có người nói chính đạo và ma đạo chưa từng thật sự trở mặt, song phương có quan hệ riêng rất chặt chẽ. Có người nói bất tử ma đế. Các loại tin đồn vang khắp nơi, thánh địa cùng ma giáo và bất tử ma đế được đập nhập, ai nấy đều cảm thấy bất an xen lẫn nghi hoặc. Thủy Thiên Ngân tức giận đi đi lại lại trong khách sạn. Tên tiểu tử khốn kiếp này đúng là giả hoạt, đã đi rồi, để lão phu phát hiện, nếu lão phu không lột ra người mới là, lại nói đệ tử ma giáo thành thế lực đầu cô ra, còn phái người đồn đại khắp nơi, thật tức chết lão phu, hừ. Ông ta há miệng phun phỉ phì, Thủy Tinh ở cạnh đó cũng tức giận. Độc cô bại thiên quả thật xấu xa, vốn diệt được tổ chức sát thủ đứng thứ hai là việc đáng vui nhưng hắn lại lan truyền tin đồn đó, thật khiến người ta suy đoán lung tung, tức chết mà. Trước dây con cũng nghĩ tới khả năng này nhưng thấy hơi quá đáng, không ngờ hắn làm thật. Thủy Thiên Ngân tức giận. Tiểu tử khốn kiếp này không gì không dám làm, hắn đi đâu nhỉ, kỳ quái thật, sao lại không tìm ra. Hoa Vân Tiên cũng giận dữ vạn phần, tuy đã tính đến mọi khả năng nhưng không ngờ lại thật sự xảy ra. Độc cô bại thiên đáng chết. Ta thật muốn giết người, hư, thị giận dữ đi lại trong phòng. Lúc này hắn đang ở một khách sạn khác tại Tân Minh Đế Đô. Hắn biết lão võ đế Thủy Thiên Ngân đang tìm mình nhưng không muốn gặp lão nên một mình lần vào khách sạn nghỉ ngơi. Hắc hắc, hiện giờ thánh địa không chỉ cùng ma giáo liên thủ đối địch, mà còn dính đến cả ma nhân như ta, để xem các người phân chia chính, ma thế nào. Thủy lão đầu đừng trách, mỗ đã đặc biệt chiếu cố các vị rồi. Nếu mỗ nói việc lão nắm trong tay danh sách khách hàng của tổ chức sát thủ thiên hạ địa nhị loan ra thì lão phiền rồi, sẽ gặp không ít kẻ tìm tới đâu. Lão đồ này sao còn chưa đi, ta không muốn quấn chấn với lão, nơi này không an toàn, không hiểu lúc nào lão tới, chà, cứ đến chỗ Hoa Vân Tiên ẩn thân tạm. Hoa Vân Tiên đang mắng mỏ trong phòng thì vừa hay hắn đến nơi, nghe rõ một một. Hắn bình khí ngưng thần, khẽ đẩy cửa, đột nhiên xuất hiện trước mặt thị. Cô sao lại mắng ở sau lưng ta? Không sợ ta chấp hành gia pháp sao? Hoa Vân Tiên giật mình quay lại, lập tức lửa giận dâng lên, tuất kiếm lao tới. Tên khốn chịu chết đi. Kiếm khí lạnh tanh cùng
đoạn đoạt lấy trường kiếm. Chà, lão bà, cô định mưu sát thân phu hà, giết ta rồi cô sẽ thành quả phụ. Chịu chết đi, tên vô lại, đoạn thị lại vung trưởng bổ tới. Hắn không tránh né, hoa vân tiên cười lạnh, hai tay vẫn vỗ mạnh tới, còn cách một thước mà hắn vẫn chưa ra không tránh. Thì vội thu lại một phần công lực nhưng sức mạnh vẫn không kém chút nào, kinh khí ảo ảo tràn tới. Đợi khi xong trường sắp ấn vào ngực, hắn mới lách đi như chớp, chộp cứng hai tay hoa vân tiên. Chà, sao ta xui xẻo thế, cứ được bà vợ nóng tính cỡ này. Bỏ ra, bỏ tay ta ra, hoa vân tiên giấy rụa. Đầu cô bại thiên không buông mà ôm thị vào lòng. Lão bà, nói ra thì lần này cô không tổn thất gì, ma giáo và thánh địa được đánh đồng. Không phải giáo chủ của cô vui vẻ lắm sao? Hoa Vân Tiên vừa giận vừa thẹn, cảm giác độc cô bại thiên đúng là khắc tinh, gặp hắn là thị trưởng bó tay. Thị trầm giọng. Độc cô bại thiên, bỏ ta ra được không? Tôn mệnh, lão bà, hắn không muốn thấy thị thẹn quá hóa giận. Hoa Vân Tiên thở dài. Ta thật sự bó tay với ngươi, đánh không lại, đối phó không xong, ngươi muốn khuấy loạn sang hồ thế nào thì tùy, đừng kéo ta vào là xong. Độc cô bại thiên biết thị rất bất mãn với việc này. Cô đừng giận, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi tân minh, trước khi đi, hy vọng cô được vui. Hoa vân tiên cả kinh. Ngươi chuẩn bị đi đâu, có phải đối phó ai đó? Đầu cô bại thiên đáp. Cô đoán không sai, người ta muốn đối phó rất đáng ghét, chính chúng đẩy ta vào con đường thành ma. Hoa vân tiên hỏi. Ngươi muốn nói đến thanh phong đế quốc nam cung gia tộc. Hắn gật đầu. Không sai, chính là chúng, oan có đầu, nợ có chủ, cũng đến lúc tính sổ với chúng rồi. Hoa vân tiên nói. Một mình ngươi khiêu chiến cả nam cung gia tộc, ngươi quá coi thường nam cung thế gia rồi, đường đường thanh phong đệ nhất võ lâm thế gia thì thực lực quyết không kém hơn ngũ đại thánh địa, chỉ có hơn tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị trở lên, thực lực của tổ chức này thì ngươi đã thấy, nếu chỉ mình ngươi có diệt được chúng chăng? Hắn bật cười. Không ngờ cô còn quan tâm đến ta, yên tâm đi, ta tuyệt đối không đánh khi không nắm chắc, dù không diệt được nam cung thế gia cũng phải khiến chúng trao đảo. Hoa vân tiên cả kinh. Ngươi điên rồi, định diệt gia tộc đó. Dù gì chúng cũng là thanh phong đế quốc đệ nhất thế gia, có giao tình với nhiều tuyệt tình cao thủ, nếu người diệt chúng, sau này ứng phó với những kẻ tới báo cửu cũng mệt đấy, thật không cần ra giang hồ nữa. Đầu cô bại thiên bật cười. Nếu cô biết ta khó khăn thì dẫn lực lượng ma giáo cùng Vân Yên các đến trợ lực. Hoa Vân Tiên nói. Đi chết đi, ta không bao giờ giúp tên vong ân phụ những ngươi. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng dĩ nhất khứ hề bất phục hoàn, cô phải giữ mình. Nếu ta thật sự một đi không trở lại, cô sẽ còn lại một mình cô lẻ. Hoa Vân Tiên thở dài. Người đúng là, đến giờ này còn lòng dạ nói đùa, nên nghĩ cách đối phó Nam Cung Thế ra đi, bằng không trên đường thì đã bị người trợ giúp Nam Cung Thế ra xử lý rồi. Hắc hắc, cô không cần càng nghĩ, giờ ai dám chủ động chạm đến ta đây, ta không chạm đến họ thì thôi, ai dám động đến ta. Hoa Vân Tiên hử lạnh. Người đập nhập thánh địa. Ma giáo cùng mình là vì muốn khiến người khác lầm tưởng rằng ngươi được nhiều phe o bế, đúng không? Ừ, mấy hôm trước ta đã lập uy, cộng thêm việc của tổ chức sát thủ thiên hạ đề nhị, ta tin rằng lúc ta đánh đến Nam Cung Thế Gia, không ai dám tới chi viện. Đầu cô bại thiên sau cùng cũng lặng lẽ rời đô thành tân minh đế quốc, trước khi hắn đi mấy ngày, cả đế đô vẫn xôi trào. Tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị bị diệt, nhân mã các phương nghe tin nhau nhau đến nghe ngóng, hòng thu thập tình hình tường tận. Lão võ đế Thủy Thiên Ngân không ngất tìm kiếm hắn nhưng không mảy may nắm được tung tích, thành thử giận dữ vô cùng. Giang hồ nổi xong, Nam Cung Thế Gia cũng không còn bình tĩnh, Nam Cung vô địch ngồi trước lò lửa, vừa uống trà vừa nhìn tuyết rơi ngoài cửa, thư thái nói. Mấy hôm nữa tuyết sẽ lớn, Nam Cung anh hùng đứng cạnh nói. Đồng cô bại thiên có lẽ cũng sẽ động thủ. Nam Cung tiên nhi thêm lời. Lần nào hắn cũng gây ra ồn ào, thật khiến người ta không nhìn thấu, lần này kéo được cả ma giáo. Thánh địa vào cuộc, không hiểu lần này sẽ dở trò gì với Nam Cung Thế Gia. Nam Cung vô địch nói. Ta vẫn chờ hắn tới, lần này phải đại chiến một trận. Dung nhan kiệu diễm của Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ lo lắng, như mày. Gia Gia thật sự muốn đại chiến với hắn. Ha ha, không cần lo, hắn mà tới đảm bảo không mảy mai chiếm tiện nghi. Đối thủ khó tìm, ta chỉ muốn quá chiêu cùng hắn, quyết không đấu sinh tử. Ở Đông Hải, quanh một tiểu đảo vô danh dân sóng ngập trời. Sóng cao mấy chục thước gầm gào, tựa hồ muốn chạm tới tầng không. Một lão nhân dâu tóc bạc phơ tung quyền đầy sóng lùi lại, quan sát kỹ mới thấy sóng là do ông ta giấy lên. Lão nhân chính là sư phụ huyên huyên, phung mạnh song trưởng giấy lên cương khí như liệt diễm cháy quanh người, nước biển không đến gần được phạm vi ba trượng quanh ông ta. Chán quá, 
vì sao tuần thiên sứ giả không tìm tới bao năm rồi lão nhân gia ta không hoạt động gần cốt mấy lão bất tử ấy cũng trốn hết cả đời tịch mịch làm sao nếu ta biết họ ở đâu nhất định đánh cho nát đít đột nhiên ông ta cười rào hoạt sóng tan hết mặt biển trở lại bình tĩnh trên mình lão nhân toát ra khí tức khiến người khác giật mình mỗi lần ông ta cười mặt biển lại sôi lên Thiên ma sao còn chưa động tĩnh gì, không phải ngủ đến chết rồi chứ, ta đến khiêu khích hắn, hắc hắc. Thần quang lóe lên trong mắt ông ta, hai đạo tinh mang rực sáng, lao tới thiên ma cốc xa xăm. Thiên ma cốc không còn được cô bại thiên và huyên huyên cũng yên tĩnh lại, nhưng hôm đó một làn kinh lực kinh nhân áp tới phía trên cốc, khiến ai nấy trong cốc phương dày. Kinh lực đột phá được thiên ma tỏa thần đại trận, tiến thẳng vào cốc. Một thân ảnh mờ mờ hiện hiện trên không, là một lão nhân dầu tóc bạc phơ, sức mạnh từ mình ông ta phát ra. Lão nhân vào thiên ma cốc rồi liền thẳng đến chỗ tượng thiên ma. Huyết ma là nhân vật đầu tiên trong cốc cảm nhận khí tức đó, kinh hãi đứng bật dậy. Vạn lý ánh tượng, lẽ nào có cổ võ thánh đang thi triển vạn lý ánh tượng? Thì ra khỏi phòng, đứng ở xa quan sát tượng thiên ma. Ma giáo giáo chủ và thập đại thái thượng trưởng lão cũng đã ra khỏi phòng, nhìn về tượng thiên ma. Một trong thập đại thái thượng trưởng lão lên tiếng. Lẽ nào thánh cấp cao thủ đến tấn công? Không phải tiểu nha đầu lần trước phá đế thành thánh quay lại trả đũa. Không thể, khí thế này còn hơn cả huyết ma lão tổ. Bò đi mời huyết ma lão tổ. Thập đại thái thượng trưởng lão cùng ma giáo giáo chủ cái thiên phong lần lượt đến nơi huyết ma ở, thị biết ý họ, chỉ lắc đầu, nhìn tượng thiên ma không trước. Hư ảnh mờ mờ đã đến phía trên tượng thiên ma, đột nhiên tiếng quát vang lên. Thiên ma tiểu tử, ta đến đá vào mông ngươi đây, dứt lời hư ảnh đắp xuống đầu bức tượng, này choi choi trên đó. Ta dẫm, ta dẫm, ta thay sư phụ người dẫm thật mạnh. Thiên ma đột nhiên run lên, cất lên tiếng hú như cầm hét. Hư ảnh nhanh chóng lao ra phía sau tượng, tung một cước thật mạnh, rồi nhanh chóng vút lên không. Huyết ma và các thái thượng trưởng lão há hốc mồm kinh hãi, rụi mạnh mắt, không dám tin vào việc xảy ra trước mắt. Huyết ma vút lên không đuổi theo hư ảnh, gọi to. Tiền bối đợi chút, tiền bối là vị nào? Hư ảnh là sư phụ huyên huyên đang thi triển vạn lý ánh tượng, dừng lại nhìn huyết ma. Tiểu cô nương đừng làm phiền, lão phu hiện không có thời gian giải thích, sau này có cơ hội sẽ nói. Ma giáo giáo chủ và thập thái thượng trưởng lão lại há hốc mồm, người đó lại gọi huyết ma hơn ngàn tuổi là tiểu cô nương, thật khiến họ không chấp nhận được. Huyết ma cũng lung túng, bị người ta xưng hô như thế không hay gì nhưng trên đời hiếm ai đủ tư cách gọi thị là tiểu cô nương. Sư phụ huyên huyên bỏ mặc tất cả, lao ra khỏi thiên ma tỏa hồn đại trận, nhanh chóng bay về đông hải. Tượng thiên ma lắc lư, xạ ra một làn quang mang sáng rực đuổi theo. Trên đông hải, thân thể sư phụ huyên huyên run lên, nhìn đạo quang mang đang đuổi theo, lộ ra nụ cười. Để xem tiểu tử ngươi mạnh đến mức nào. Đạo quang mang áp sát, là quyền đầu khổng lồ, lóe ánh xanh đen. Mẹ nó chứ, lại hung hăng đến thế, đỉnh đấm lão nhân gia ta. Sư phụ huyên huyên cước đạp hư không, cương khí toát khỏi thân thể mãnh liệt, ông ta không dám coi thường sức mạnh một quyền này, dù gì cũng là đòn công kích của nhất đại cường giả thiên ma, hai tay ông ta vung lên. Quang mang chói lòa như thái dương tràn ra thật nhanh. Mặt biển dậy sóng, hai giải quang mang va chạm, phát ra tiếng nổ động trời cùng vạn trượng quang mang, thiên địa sáng rực. Sóng điên cuồng dâng cao mấy chục thước, sư phụ huyên huyên rơi xuống biển. Khi tất cả bình tĩnh lại, ông ta từ dưới biển bay vút lên không. Mẹ nói chứ, tiểu tử này mạnh thật, vạn năm nay tiến bộ không ít, vì ông ta phun ngụm nước biển ra, toàn thân ướt nhẹp, có phần nhếch nhác. Trên hải đảo xuất hiện một thiếu nữ dung nhan từ thế yểu điệu đi về phía bột điển, chính là huyên huyên lâu ngày không thấy xuất hiện, quan sát kỹ mới thấy sắc mặt nàng có phần nhợt nhạt. Nàng cười hì hì nhìn lão nhân trên không. Sư phụ, sao người lại biến thành con gà ướt thế này? Lão nhân vận công hong khô y phục, cười khan. Hắc hắc, sở ý ngã xuống biển. Lừa gạt, con nhìn thấy người bị đánh rơi xuống biển, hừ, không phải sư phụ thiên hạ vô địch, không có đối thủ sao? Lão nhân hơi ngượng ngập. Rơi xuống biển không có nghĩa là ta kém hơn hắn, có khi sẽ quay lại đánh cho hắn bỏ lây ra. Huyên Huyên lấy làm hiếu kỳ. Sư phụ, đó là ai mà khiến người tệ hại thế này? Còn ai ngoài thiên ma, hắn sao khiến ta tệ hại được? Tiểu nha đều nói năng phải chú ý, đừng làm hỏng thanh danh sư phụ. À, là thiên ma, lần trước đến thiên ma cốc, con thấy tượng y, giờ y ở đâu? Lão nhân đáp. Tượng là thiên ma, thiên ma là tượng. Huyên Huyên ré lên. Không phải đâu, lần trước con khắc mấy chữ lên tượng thiên ma, trả trách bức tượng rung lên, lúc đó con tưởng mình nhầm, hóa ra. Sư phụ nàng há hốc miệng. Con khắc ở đâu? Trên đầu y. 
lão nhân kinh ngạc ngã xuống biển nhưng nhanh chóng lao lên cười ha 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 không thẹn là đồ đệ của ta quả nhiên xuất sắc dám khắc chữ lên đầu thiên ma ha ha đoạn lão nhân hạ xuống giơ huyên huyên lên cùng bay lên không huyên huyên còn đúng là hào đồ đệ cũng xuất sắc như ta chỉ là kém hơn sư phụ một chút huyên huyên lắc mạnh cái đầu bạc trắng lão đầu tự kiêu điên rồi mau bỏ con xuống ha ha không trung vang lên tiếng cười lão đầu mau bỏ con xuống chị thương thật mau con ở trên đau buồn chết mất a à, đừng lắc nữa ta sẽ chị thương ngay đừng lắc nữa lúc đầu cô bại thiên lại đặt chân lên thanh phong đế quốc lòng không khỏi cảm khái khi trước hắn vượt ngàn dặm từ hán đường đế quốc đến đây sông pha giang hồ chỉ mới mấy tháng mà xảy ra bao nhiêu việc nam cung ơi nam cung đầu cô bại thiên ta quay lại đây lần này trở lại hắn không qua trương như trước khiến người võ lâm nghe tên là biến sắc nữa hắn không muốn chưa đến nam cung thế gia đã tạo thành xôn xao cũng như lúc ở tân minh đế quốc hắn âm thầm tới hôm đó hắn đi qua một thành nhỏ ăn cơm chợt nghe dưới tử lâu có tiếng ồn ào lại là lão ăn xin này mau đuổi đi lại đến đến xin ăn xin uống ngày nào cũng thế thì ai chịu được được lắm dám cướp hả ta đánh chết lão đánh đánh mạnh vào trưởng quỹ đừng đánh nữa còn đánh là lão sẽ mất mạng đầu cô bại thiên muốn nhúng tay nhưng rồi lắc đầu trên đời có quá nhiều việc quản được một việc chưa có quản hết được không hôm nay tuy gặp nhưng không gặp thì sao vì thế hắn không động đậy tiếng ồn ào dưới lầu mãi không dừng trong tiết trời giá lạnh mà một lão nhân vì miếng ăn sống qua ngày đang bị đánh hắn chợt mùi lòng quyết định phải nhúng tay lão nhân chừng 60, nằm dưới đất ôm chặt hai cái màn thầu mới cướp được vào lòng ba bốn hỏa kế trẻ tuổi đang ra sức đấm đá tấm thân gầy khô lan lộn đầu cô bại thiên nhìn muốn rách mí gầm lên dừng tay mấy hỏa kế vội dừng lại trưởng quỹ cười vuốt ha ha đã quấy nhiễu vị khách quan này dùng bữa bọn tiểu nhân sẽ đuổi lão ăn mày này đi ngay hắn sầm mặt lạnh lùng nói các ngươi đúng là không có nhân tính một lão nhân cô khổ thế này mà nỡ đánh đau thế ư trưởng quỹ lắp bắp lão lão ăn cắp màn thầu cũng đầu cần nặng tay như vậy đuổi ông ta đi là được vì sao các ngươi lại đánh người ta cùng lúc lão ăn xin lập cập đứng dậy lẩm bẩm nguyệt nhi nguyệt nhi bá phụ không tìm được kẻ phụ lòng đó không tìm được bá phụ đói bá phụ đói đoạn há miệng cắn màn thầu trong tay óc hắn chợt rung lên hai chữ nguyệt nhi làm tân thần hắn run rẩy nghĩ ngay đến từ đầu minh nguyệt hắn lắc đầu nhìn lão ăn xin tự nhủ sao có thể nguyệt nhi đã được bá phụ huyết đế đưa đi vì nào sao có thể là huyết đế lão nhân đầu bù tóc rối vết bẩn trên mặt che đi dung mạo đôi mắt mờ đục nhìn là biết không phải người có công lực a à, ngon quá ngon quá không đói nữa thần chí lão ăn màu có vẻ không được bình thường nói năng như trẻ nít nhanh chóng ăn hết hai cái màn thầu rồi quay người đi luôn trưởng quỹ và mấy hỏa kế hoàng sợ trước uy thế của đầu cô bại thiên không làm khó lão ăn xin mặc cho ông ta đi hắn ngẩn ra một chốc trong lòng thoáng bất an ném một miếng bạc vụn lại rồi nhanh chóng đi theo gió lạnh cắt ra lão nhân lầm lũi bước quẹo vào góc đường khuất bóng hắn nhanh chóng đuổi theo đến sát sau lưng lão nhân không kinh động mà lén bám theo cứ vậy một già một trẻ đi trong gió lạnh ra khỏi ngôi thành lão nhân tựa hồ không chú ý phía sau có người đi theo lặng lẽ ra ngoại thành dần xa bình nguyên vào trong rừng núi đầu cô bại thiên càng lúc càng hồ nghi một lão ăn xin bình thường sao lại đi vào núi trong tiết trời giá rét này lòng hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa lão nhân đi trên tuyết phát ra tiếng lạo xạo rẽ quanh co trong rừng rồi đến dưới chân núi cảm giác khác lạ dấy lên trong lòng hắn tình cảm vô sánh đó không hiểu có mùi vị gì đây lẽ nào thật sự là nguyệt nhi hắn chấn kinh vô cùng lão nhân đi vào sơn động lẩm bẩm nguyệt nhi bá bá về đây bá bá không tìm được không tìm được ồ ta muốn tìm ai sao lại không nghĩ ra đầu cô bại thiên không nhịn được xào bước vào nhờ ánh sáng chiếu rọi mà hắn nhìn rõ khung cảnh sân động không sâu lắm chỗ sâu nhất cũng không cách cửa động quá ba trượng nên chẳng nhiều cỏ tranh xem ra lão nhân ở lại đây mấy ngày rồi cũng may chỗ này không cách ngôi thành xa lắm không có dã thú nào to lớn bằng không lão đã nguy ngập lão nhân quay lưng ra ngoài nói với một nữ tử nằm trên cỏ tranh ta là ai sao lại nghĩ không ra nguyệt nhi cho bá phụ biết đi hắn lao tới nhìn rõ dung mạo nữ tử rồi đầu óc hắn lại nổ vang suýt nữa hôn mê nữ tử đó hóa ra là tư đồ minh nguyệt nàng nhắm chặt hai mắt sắc mặt cực độ nhợt nhạt nhưng dáng vẻ rất an tường như bệnh mỹ nhân khí huyết bất thúc đang ngủ hắn kêu lớn 
Nguyệt Nhi rồi bổ tới. Hắn ôm nàng lên, nước mắt trào ra, từ bé hắn ít khi rơi lệ nhưng lần này nước mắt trào ra tựa đê vỡ. Đây là mộng, là thực, ông trời, xin ông đừng hiến động ta nữa. Hắn ôm chặt thi thể băng lạnh, sợ buông ra sẽ không còn thấy nữa. Lão nhân gầy khô thấy hắn ôm tư đồ minh nguyệt liền nhảy bổ tới, hắn đưa tay đẩy ông ra, hiện tại hắn khẳng định được người thần trí không ổn định này là huyết đế, nhưng không hiểu sao huyết đế lại biến thành thế này. Hắn vuốt ve gương mặt tư đồ minh nguyệt nhợt nhạt, hơi lạnh truyền lên tai khiến lòng hắn nhói buốt. Những chuyện cũ, tiếng cười xa xưa. Giờ gian nhân đã gửi hồn về cõi u minh, trong lòng hắn chỉ còn là thi thể. Chuyện xưa như khói tỏa. Hắn ủ rũ sầu thương, ai nói ma vô tình. Ma phong sau lưng hắn run lên, ma tức hùng hậu chảy vào thể nội hắn, rồi ma khí tràn ra, cả sơn động ngập cát đá. Nước mắt lấp lánh từ má hắn chảy xuống, lời lẽ băng lạnh thốt ra. Tụ thiên địa chi linh khí ngưng máu của thánh mà lại dù ta tan xương nát cốc cũng phải tụ hồn phách cho nàng sớm muộn cũng có ngày ta khiến trường sinh cốc ngập máu thay chất như núi ta phải giải máu thánh mà khắp mỗi tấc đất trong cốc phải tụ tinh khí của tuần thiên sứ giả vào mỗi tấc không gian ma khí lan tràn đầy văng lão nhân ra lão nhân bị ép vào vách đó ma khí không ngừng tràn vào thân thể lão đột nhiên lão run người huyết hồng chi quang lóe lên trong mắt khí thế hùng hậu bùng lên sức mạnh từ mình lão toát ra đôi mắt mở đục sờ đỏ ngầu Hùng quang lấp lánh, lão nhân lao bổ vào hắn, hét to. Chàng Nguyệt Nhi đây, đôi tay rực quang mang bổ vào lưng đầu cô bại thiên, lúc này hắn đang thương tâm cực độ, không kịp phản ứng với biến cố đột ngột, lúc hắn lách sang bên thì tay lão nhân gần như đã ấn vào lưng hắn. Trong sát na sinh tử tồn phong, ma phong đột nhiên tự động bật ra chặn hai bàn tay lại. ầm, uhm, bàn tay lão nhân vỗ mạnh lên binh khí của hắn. Đòn đánh lôi đình này khiến sân động rung rinh, đá tảng không ngớt rất khỏi vách động. Tuy ma phong chặn được phần lớn công lực của lão nhân nhưng một phần sức mạnh vẫn ập vào, hắn há miệng phun máu, buông tư đồ minh nguyệt trong tay ra, thân thể hắn văng đi, đập vào vách động, một tảng đá lớn rơi xuống. Hắn hôn mê ngay, khóe môi nhỏ máu. Nếu hắn chưa tu thành ma thể e rằng giờ đã hồn du địa phủ lâu rồi, nhưng dù vậy vẫn không chịu nổi lực đạo đáng sợ đó, thụ thương không nhẹ. Lão nhân toàn lực xuất trưởng xong, phát ra quá nửa công lực tan biến vào binh khí kỳ quái đó, liền ngần ra một lúc thần chí vẫn chưa tỉnh hẳn thấy hắn văng đi cũng không suy tính nhiều ôm tư đồ minh nguyệt lên chạy khỏi sân động đầu cô bại thiên hôn mê chãn một ngày lúc tỉnh lại việc đầu tiên là ôm chặt hai tay nhưng trong lòng hắn trống không tư đồ minh nguyệt đã biến mất hắn kêu lên nguyệt nhi lòng động dội lại hồi âm hắn mặc kệ trọng thương chạy khỏi sân động lao vun vút trong rừng nguyệt nhi tư đồ tiền bối tư đồ tiền bối ở đâu Tư đồ tiền bối, người mang Nguyệt Nhi đi đâu? Cháu là độc cô Bại Thiên, cháu ở đâu? Bá phụ không phải đang tìm cháu ư? Thân ảnh hắn như quỷ mị xuyên qua xuyên lại trong rừng, vận thần hư bộ đến cực hạn, mỗi tấc đất trong vòng mấy chục dặm gần đó đều in dấu chân hắn. Hắn khản giọng, miệng khô lưỡi rát, đang lúc nóng lòng ngại thổ ra mấy ngụm máu. Hiện tại thương thế nghiêm trọng vô cùng nhưng hắn mặc kê, cứ tìm đi tìm lại. Hôm qua, lúc thấy thi thể Tư Đồ Minh Nguyệt vẫn như mấy tháng trước liền có cảm nhận mơ hồ rằng linh thức của nàng có lẽ sẽ giúp thi thể phục sinh nhưng không ngờ lại vất vả như vậy có lẽ chỉ là thi thể nàng hiện đã bị huyết đế thần trí không tỉnh táo mang đi hắn hoảng sợ cực độ không hiểu lão nhân có xảy ra bất chắc gì không khiến nàng cũng gặp bất chắc theo huyết đế vì sao lại biến thành như thế sao lại đến đây mà phong không đả thương được ông ta hắn càng nghĩ càng nóng lòng thân thể mệt mỏi cấp độ công tâm nên lại ngất xỉu trên nền tuyết hoa tuyết chuồng kín thân thể hắn